Jerusalén que dice que todos gritaban Osana al Altísimo bendito el que viene en el nombre del Señor dice que aún a los fariseos aquellos les molestó dijeron diles que se callen porque ellos traían un relajo hermano. la gente tenía un relajo que venían tirando de los guantos tirando ramas para donde Jesús pasara en señal de victoria en señal de triunfo por eso se llama la entrada triunfal a Jerusalén y le dijeron los, los fariseos dile a tus discípulos que se callen y él dijo no si ellos se callan las piedras imagínense que feo que usted tuviera una piedra al lado y que empezara a hablar ahí alabar al Señor porque usted no lo ha hablado ¿Qué veo sería que las sillas empezaran a cantar? ¿Qué veo sería, verdad? Teniendo usted una garganta, teniendo una boca para poder alabar al Señor. ¿Qué tremendo sería? Shabbat es grito de guerra, es grito de batalla. Y vamos al último nivel, el nivel 7. El nivel 7 se llama Halal. 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 ¿Cómo jalar, pastor? ¿Qué pasa a jalar? Halal. Halal. En chino. Halal. Esto es hebreo, son siete palabras en hebreo. Dice la definición de halal. Póngale atención, ya estoy terminando. Halal, sí, con él al final. ¿no? Halal. Halal. Dice que halal es celebración con gozo, alabanza hasta el delirio, volverse loco, de alegría, silbidos, risas, cantos. Eso es halal. Usted chequeese, a ver si ya llegó a jalar. ¿Y cuál es que jalar, pastor? Chequeese si ya llegó a jalar. Celebración con gozo, oiga. Alabanza hasta el delirio. Mire, la gente del mundo cuando hacen esos conciertos, usted ha visto cómo, cómo gritan. Se desmaya, se muere. Las locuras que hacen. Se les tiran los cantantes encima, los ganan. Los vuelven a tirar por arriba. ¿Qué no hace la gente? Hasta la vida se han quitado. Hasta la vida se han quitado. Conciertos. Entonces, jalar, hermano, es cuando usted se descontroló, pero un descontrol espiritual venga, venga, aleluya se embriagó se emborrachó se enloqueció se, se puso demente no conoce ni a las personas usted solo lo que quiere es alabar a Dios y no quiere parar de alabar a Dios y la música paró y usted siguió porque ya no, ya, ya, ya su mente ya no está coordinando que ya la música paró. Es más, ya usted no está ni, ni oyendo la música. Ya usted ahora está jalando. ¿no? Ya usted es jalar. Cuando usted empieza a jalar, olvídese. Cuando usted empieza a jalar, usted pierde el control. Usted se le va la pena. Se le va la vergüenza. Cuando empieza a jalar, se le va la vergüenza. Amén. Como el borracho, ¿eh? que ya cuando ya tiene unas cuantas encima, ya empieza a hablar. Hasta de más. Ya empieza a bailar, empieza a contar chistes que ni él entiende. A... Así es cuando empieza a jalar, ya usted no lo quiere. Alabar el nombre de Dios. Ya usted ya. Ya, ya el jalar se perdió para Dios. Usted lo que quiere es ¿eh? alabar al Señor. Ven, gloria a Dios, Segunda de Samuel, vaya conmigo. 
Este es lo último que le voy a dar. Segunda de Samuel, 6, 20, 22. Segunda de Samuel, 6, 20, 22. Dios quiere que un día lleguemos a jalar todos aquí. Venga, aleluya. Así fue en aposento alto, hermano. Todos estaban jalando. Todos estaban en jalar. Y Pedro medio se controló para predicarles. Pero de ahí todos estaban descontrolados. Segunda de Samuel. Soy 20. Soy 20 al 22. De esta jalar también deriva la palabra remolinear, que es dar vuelta violentamente. Remolineando. Violentamente como trompo. Pierde el control. Pierde el control violentamente. Eso es remolinear. Dar vueltas violentamente. Remolinear de nosotros le hacemos a Dios, no es remolinear. Remolinear es dar vueltas violentamente, como un trompito delante de Dios violentamente o sea, con violencia agresivamente o sea, con velocidad, no es que viene ahí suavecito ahí va una, una vueltecita así, no, violento es una sacudida del espíritu pero sí, lo, lo pone como trompo y se puede pasar de lado a lado y no toca a nadie amén porque está en el espíritu. No se va al barranco, no se va al barranco. Y lo machuca el perro. Gloria. Qué guerrero. Segunda Samuel 620. ¿Ya hay que ver con eso? Dice, volvió luego David. Volvió luego David para bendecir su casa. Óigame. Y salió a recibirle mi cara y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel Israel 